Hi, this is Creative Code. In this video, we will JavaScript destructuring. JavaScript destructuring is a feature. In this feature, ES6 is introduced. Destructuring is used in the arrays or objects value extract and the variable is And destructuring is learned the main reason is that arrays or objects value easy to syntax provide and also we nested elements access and javascript destructuring la two types irukku onnu vandu array destructuring innum vandu object destructuring first nama array destructuring pathi paakalam array destructuring use panni nammala arrays la irukra values extract panna mudiyum adhaavadhu pirikka mudiyum and and extract panna values variables ku assign panna mudiyum and ipo array destructuring kaana syntax and adukana example paakalam and ipo unga kitta or array variable irukku and the array larkra values extract pandradhukku neenga follow panna vendiya array destructuring syntax idhu dhaan unga array variable ku munnadi const illana let keyword vandu add pannunga namba array la irundhu extract pandra value vandu constant ah dhaan irukka podu adanalai const keyword use pandradhe better and adukaparam open close square bracket equal to nammoda array variable ipo in the square bracket, you can use variable names. And the next const keyword is used. Number array learn the extract pandra value, store pandra kaga, declare pandra variables kaga. And square bracket could cut the reason and number array on the destructure pandra, other than the square bracket could grow. And this is an array destructuring kind of syntax. And if in the array destructuring syntax follow up on your example pakla. First or array create pandra. Now, numbers in our array create an array. In the array, there are 5 values. And in the values, array destructuring syntax follow up. We extract it. First variable declare it. Keyword add it. Const. And that is open close square bracket. Equal to number array variable. Numbers. And now, we array variable extract the values. Store it. Variables declare it. first second third to save pandra and ipo the first second third ngra variable vandachu namba console panni paakalam first second third And if you have a JavaScript file, you can use the node to use So, you can open the terminal. You can change the directory to the JS folder. So, you can change the JS folder to the script.js file. Node script.js. So, you can change 1, 2, 3 update. First variable is 1 value, second variable is 2 value, third variable is 3 value in the console. In case, you can store the array value in the same way. So, you can store the values in the same So, you can store the values in the same way. If you store the values in the same way, you can use the rest operator. The rest operator is used in the same way. The rest operator is used in the same way. The rest operator is used in the same way. The rest operator is used in the same way. The rest operator is comma கொடுத்துட்டு three dots கொடுத்துட்டேன் and variable name rest values உம் கொடுக்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகும்னா 1 வந்து first ங்கற variable க்கும் 2 second ங்கற variable க்கும் 3 third ங்கற variable க்கும் அசைன் ஆகும் and மிச்சம் இருக்கிற 4 and 5 rest values ங்கற இந்த variable க்கு வந்து அசைன் ஆகும் இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நம்ம rest operator வந்து யூஸ் பண்றோம் rest operator array destructuring இல்லனா object destructuring ல மிச்சம் இருக்கிற values 
separate array or object ah vandu create pannom so adanal 4 and 5 inda rest values inga irukra variable la vandu array value ah assign aagum ena namba array la vandu rest operator use pandrom so ipo idha test panni paapom console la vandu rest values ah na print pandren save pannite run pandren so pathinga 1 2 3 and rest values la array value irukku 4 and 5 micham irukra values 4 and 5 ஸோ இந்த மாதிரி அரே டிஸ்ட்ரக்சரிங் யூஸ் பண்ணி உங்களால் அரேயில் இருக்கிற வேல்யூஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ரக்சரிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ரக்சரிங் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற வேல்யூஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அந்த வேல்யூஸை சேம் நேம் வச்சிருக்க வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ரக்சரிங்கான சின்டாக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிட்டு உங்ககிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள் இருக்கு அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கான்ஸ்ட் ஆர் லிட் கீவேர்டு வந்து ஆட் பண்ணும் அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற வேல்யூ வந்துட்டு கான்ஸ்டண்டா தான் இருக்க போகுது அது வந்து சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ அதனால நீங்க கான்ஸ்ட் கீவேர்டு யூஸ் பண்றதே பெட்டர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் க்ளோஸ் கேர்லி பிரேசஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள் இப்போ இந்த கேர்லி பிரேசஸ்குள்ள நம்ம ஆப்ஜெக்ட் குள்ள இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நேம் வந்துட்டு வேரியபிள் நேமா வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஆப்ஜெக்ட் குள்ள நேம் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா நம்ம இங்கே நேம் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஏஜ்ன்ட்டு இருந்ததுன்னா ஏஜ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி நேம்ஸை வேரியபிள் நேமாக கொடுக்கணும் ஸோ இப்போது இந்த கான்ஸ்ட் கீவேர்ட் நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஓப்பன் க்ளோஸ் கேர்லி பிரேஸ் நம்ம ஆப்ஜெக்டில் வந்து டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதால கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இங்கே நம்ம கொடுக்குற வேரியபிள் நேம் எல்லாமே நம்ம ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நேம் கூட மேட்ச் ஆகணும் இல்லைன்னா நமக்கு வேல்யூ வந்துட்டு அன்டிஃபைண்டிங்கும் வரும் ஸோ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் டீஸ்ட்ரக்சரிங்கோட சின்டாக்ஸ் அண்ட் இந்த சின்டாக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நேம் ஜான் ஏஜ் ஃபிஃப்டி டூ இமெயில் ஜான் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளுக்கான கீவேர்ட் ஸோ கான்ஸ்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் க்ளோஸ் கேர்லி பிரேசஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள் ஓபிஜி இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நேமை தான் இந்த வேரியபிள் நேமாக நம்ம கொடுக்கணும் அண்ட் இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நேமை தான் நம்ம இந்த வேரியபிளுக்கு வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணணும் இல்லைன்னா வந்துட்டு நமக்கு அன்டிஃபைண்டிங் வரும் ஸோ நேம் கமா ஏஜ் கமா இமெயிலில் எல்லை வந்து நான் ஆட் பண்ணாமல் விட்டுடுறேன் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை செக் பண்ணலாம் கன்சோல் டாட் லாக் நேம் கமா ஏஜ் கமா இமெயிலில் எல் இல்லை சேவ் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஃபிஃப்டி டூ அன்டிஃபைண்ட் அப்படின்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி நேம் வந்துட்டு இமெயில் அப்படின்ட்டு இருக்கு பட் நான் இங்கே இமெயில் அப்படின்ட்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நேம் மேட்ச் ஆகாமல் நமக்கு அன்டிஃபைண்ட் அப்படின்ட்டு வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு பட் இந்த இஷ்யூவை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ரக்சரிங்கில் சேம் வேரியபிள் நேம் இல்லைனாலும் நம்மளால் வேல்யூவை வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ண முடியும் அதுக்கு நீங்கள் கோலன் சின்டாக்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் கோலன் சின்டாக்ஸ்னா என்னென்னா நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி நேமை கொடுத்துட்டு கோலன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேரியபிளுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அதை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா 
அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க வேரியபிளுக்கு வந்துட்டு அசைன் ஆகிடும் ஸோ இப்போது இமெயில் ப்ராப்பர்ட்டி நேம் வந்துட்டு இமெயில் கோலன் இமெயில் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போது இந்த இமெயிலுங்கிறது நான் இந்த வேரியபிள் கொடுத்துருக்க நேம் இமெயிலுங்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நேம் கோலன் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கிற வேல்யூவை இமெயில் அப்படின்ட்டு இருக்கிற இந்த வேரியபிளுக்கு நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் அண்ட் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜான் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ட்டு இமெயில் வந்துட்டு இந்த இமெயில் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அண்ட் அந்த வேல்யூ இப்போ கன்சோலில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் டீஸ்ட்ரக்சரிங்கில் நம்மளால் கோலன் சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேரியபிள் நேம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஆப்ஜெக்டில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வேல்யூவை நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் டீஸ்ட்ரக்சரிங்னா என்ன அப்படின்ட்டு லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்டை தமிழில் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு க்ரியேட்டிவ் கோட் அஃபிஷியல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெ